नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका शेषा कुमार चैनल में मैं हूँ शेषा कुमार आज मैं लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम पार्ट सिक्स इस चैप्टर में नंबर सिस्टम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें तो चलते हैं आज नंबर सिस्टम के पार्ट सिक्स में इवेंट इवेंट नंबर एंड और नंबर यानी कि सम एवं विषम संख्या के बारे में चर्चा करना है इसके बारे में जानना तो जैसे इवेंट नंबर यानी कि सम संख्या सम संख्या कहते किसे है क्या होता है तो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णता विभाज हो सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णता विभाज हो पूरा पूरा भाग लग जाए वह पूरा पूरा कट जाए वह क्या कहलाएगा जी सम संख्या कहलाएगा जैसे दो चार छ आठ दस दस डॉट 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 टू है यानी कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित हो वह सम संख्या कहलाएगा तो जैसे टी एन बराबर यानी कि एनमा पद बराबर टू एन एनमा पद बराबर टू एन तो दो लगातार सम संख्याओं के दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा चार से क्या होगा जी विभाज होगा दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा चार से विभाज होगा तो जैसे दो लगातार यानी कि आठ के बाद तो दस ही आएगा नौ आ रहा तो नौ एक क्या है जी और नंबर है विषम संख्या है तो दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी कि दोनों का अंतर कर देंगे तो दस का स्क्वायर कितना होता है जी हंड्रेड दस का स्क्वायर हंड्रेड और एट का स्क्वायर करेंगे तो चौसठ और दोनों संख्याओं के अंतर यानी कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर को अंतर कर लीजिए तो अब क्या हो जाएगा एक सौ चौसठ जाएगा तो छत्तीस देखिए ये छत्तीस आपका चार से बात हो रहा है कि नहीं छत्तीस चार से बात हो रहा है कि नहीं यानी कि दो लगातार दुनिया का कोई भी संख्या जब दो लगातार संख्या के रहेगा सम संख्या वर्गो का अंतर हमेशा क्या होगा चार से विभाज होगा जैसे देखिए छह आठ तो आठ का स्क्वायर कितना होता है जी चौसठ और छ का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस अब देखिए इसको घटाइए चौदह मस छ गया तो आठ ये पांच मस तीन जाएगा तो पांच ये कितना बच गया जी पांच पांच मस तीन जाएगा तो ये अट्ठाईस आपको चार से क्या हो रहा है विभाज हो रहा है चार सत्य अट्ठाईस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर यानी कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा चार से क्या होगा विभाज होगा हमेशा क्या होगा जी विभाजित होगा अब देखिए दो लगातार सम अगला पॉइंट दो लगातार सम संख्याओं के दो लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में दो लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर एक जोड़ने पर परिणाम हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा यानी कि दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों के दो लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर यानी कि वन जोड़ने पर परिणाम हमेशा पूर्ण वर्ग हो जाएगा यानी कि देखिए एट और टेन तो ये दो लगातार सम संख्या है और इसमें आठ और दस से गुना करेंगे तो आशी और प्लस एक जोड़ने पर कितना है इक्यासी क्योंकि इक्यासी किसका वर्ग मूल होता है जी नौ का स्क्वायर होता है यानी कि नौ का स्क्वायर एट्टी वन यानी कि इक्यासी का वर्ग मूल कितना होता है नौ तो ये तो एट्टी वन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी तरह से अठारह दुनी कितना अठारह दुनी छत्तीस और एक जीरो है तो एक जीरो और प्लस वन एट कर देना है तो कितना हो जाएगा तीन सौ एकसठ तीन सौ एकसठ किसका वर्गमूल होता है जी और इसका ये भी क्या है जी परफेक्ट है यानी कि दो लगातार सम संख्या के गुणनफल में हमेशा वन जोड़ने पर रिजल्ट हमेशा क्या प्राप्त होगा जी परिणाम पूर्ण वर्ग होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग प्रथम एन सम संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन यानी कि प्रथम प्रथम एन सम संख्याओं का योग बराबर एन इंटू एन प्लस वन जहां एन बराबर जहां एन बराबर अंतिम पद प्लस अंतिम प्लस वन बाय टू यानी कि लास्ट पद लास्ट पद प्लस वन बाय टू अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो दो चार छ आठ प्लस दो डॉट डॉट फिफ्टी एट का मान क्या होगा यानी कि सभी देखिए इसमें सम संख्या है ना जी सम संख्या बताए थे वैसी संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित हो 
वह क्या कह लाएगा जी इवेंट नंबर यानी कि अब सभी का योग पूछ रहा है यानी कि सम संख्या का योग पूछ रहा है तो प्रथम एन सम संख्या का योग बराबर फॉर्मूला एन एन टू एन प्लस वन जहां एन बराबर अंतिम पद प्लस वन बाय टू तो आप देखिए अंतिम पद को सबसे पहले निकालना होगा तो अंतिम पद कितना यानी कि अंतिम पद बराबर एन बराबर अंतिम पद प्लस वन बाय टू अंतिम पद कितना है जी फिफ्टी फिफ्टी एट प्लस वन बाय टू तो फिफ्टी एट और कितना हो जाएगा जी फिफ्टी एट प्लस नेक्स्ट पॉइंट यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं का योग बराबर एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन जहां एन बराबर अंतिम पद बाय टू जहां एन बराबर अंतिम पद बाय टू तो आप सबसे पहले अंतिम पद कितना है जी दो प्लस चार प्लस छह प्लस आठ प्लस दो प्लस दो फिफ्टी एट तक ये तो सभी सब संख्या है तो सम संख्या का योग बराबर तो सम संख्या तो सबसे पहले लास्ट पद निकालेंगे तो लास्ट पद बराबर एन मान अंतिम पद कितना है जी फिफ्टी एट फिफ्टी एट बाय कितना हो जाएगा जी टू तो दो दो नीचा एक से एक पर आठ अठारह दो नौ अठारह एन का मान कितना है जी उन्तीस आप ये फॉर्मूला आप तो जानते ही है प्रथम एन सम संख्या का ये बराबर एन इंटू एन प्लस वन तो एन का मान कितना है जी उन्तीस इंटू उन्तीस प्लस वन अब क्या हो जाएगा उन्तीस उन्तीस एक इकतीस तो उन्तीस किया कितना हो जाएगा जी सतासी एक जीरो यही आपका क्या हो जाएगा यानी कि दो चार छ आठ प्लस दो तो फिफ्टी एट का मान कितना हो जाएगा आठ सौ सत्तर सभी को एड करेंगे तो आठ सौ सत्तर आ जाएगा उसी तरह से दो चार दो प्लस चार प्लस छ प्लस आठ प्लस दस प्लस दो डॉट डॉट प्लस ट्वेंटी के फोर तक तो प्रथम यानी कि सबसे पहले लास्ट टर्म निकालते हैं तो एन बराबर कितना चौबीस बार टू क्यों टू से भाग देते हो क्योंकि वैसी संख्या जो दो से पूर्णता विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं इवेंट नंबर इसलिए दो से भाग कर देते हैं तो दो दो नहीं चार अब देखिए एन का मान कितना बार है तो प्रथम एन प्रथम एन सम संख्या का योग बराबर एन इंटू एन का मान कितना बारह बारह कितना हो जाएगा तेरह अब कितना बारह और तेरह से बारह और तेरह से आप गुना कर दीजिए बारह और तेरह से गुना करिए कितना आ जाएगा एक सौ छप्पन क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट फिफ्टी एवं हंड्रेड के बीच आने वाले सम संख्याओं का योगफल कितना होगा यानी कि फिफ्टी एवं सौ के बीच में कौन कौन संख्या आ जाएगा जी फिफ्टी तो फिफ्टी और सम संख्या तो पचास के बाद क्या होता है सम संख्या हो तो फिफ्टी टू ये तो पचास एवं सौ के बीच तो क्या हो जाएगा फिफ्टी फोर फिफ्टी सिक्स प्लस फोर दो 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 नाइन्टी एट तक और उसके बाद हंड्रेड लेते हैं तो ये सौ के बीच ही का है यानी कि आप पचास और सौ के बीच आने वाले सम संख्या का योग तो सबसे पहले आप क्या करेंगे पचास और सौ के बीच तो इसका मतलब इधर तक तो इधर भी संख्या होगा इसलिए पचास से तो भी पीछे संख्या है ना जी तो आप ले लीजिए टू से लेकर दो प्लस छ प्लस आठ प्लस कहाँ तक नाइन्टी एट तक ले लीजिए सम संख्या सम संख्या ले लीजिए नाइन्टी एट आप फिर माइनस आप देखिए उसके बाद पचास से लेकर पचास से लेकर सौ के उसके बाद क्या हो जाएगा ये दो से लेकर पचास तक लेंगे पचास से सौ के बीच ले लिए फिर दो से लेकर क्या तक लेंगे फिफ्टी तक तो दो प्लस चार प्लस छ प्लस दो 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 प्लस कितना तक हो जाएगा जी आपका फिफ्टी तक अब उसके बाद क्या करेंगे अब हल कर देती है तो प्रथम एन सम संख्याओं का योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी एन इंटू एन प्लस वन जहां एन बराबर अंतिम पद व टू तो अंतिम पद कितना है जी अंतिम पद आपका जो नाइन्टी एट है अंतिम पद कितना है नाइन्टी एट एन बराबर कितना हो जाएगा नाइन्टी एट बाई टू कितना हो जाएगा फोर्टीन एन अब उसी तरह से इसको भी लीजिए अंतिम पद एन बराबर क्या हो जाएगा पचास बाय कितना हो जाएगा जी पच्चीस अब क्या फॉर्मूला होता है प्रथम एन सम संख्या का योग बराबर एन इंटू एन प्लस वन अब एन का मान कितना थी उनचास और एन प्लस वन उनचास से कितना थी पचास फिर माइनस तो क्या हो जाएगा पच्चीस और पच्चीस एक छब्बीस अब उनचास पचास से अब उनचास और पचास से गुना करिए उनचास पचास से गुना करिए कितना आ जाएगा आपका चौबीस पचास माइनस साढ़े छः अब घटाइए तो कितना आ जाएगा जी आपका आपका क्या होगा मेथड टू आप देखिए इसको मेथड टू से भी बना सकते हैं 
फिफ्टी एवं सौ के बीच आने वाले सम संख्या का योग कितना होगा तो पचास एवं सौ के बीच तो फिफ्टी टू प्लस फिफ्टी फोर प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस नाइनटी एट तक ही ना होगा जी अब देखिए बीच वाली जब भी अगर इतना का क्वेश्चन है तो इसका ट्रिक है देखिए बीच वाले सम या विषम संख्या इवेन नंबर है या ऑड नंबर है तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है बीच वाले बीच वाले सम या विषम संख्या का योग फल बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या माइनस प्रथम से छोटा सम संख्या यानी कि बीच वाले सम या विषम संख्याओं का योग एक योग बराबर लास्ट सम लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर माइनस प्रथम से क्या हो जाएगा जी प्रथम से छोटा सम संख्या बाय फोर बाय फोर अब देखिए यानी कि लास्ट अंतिम संख्या मतलब लास्ट संख्या कितना है जी नाइनटी एक योग फल बराबर योग फल बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या प्रथम संख्या कितना है जी फिफ्टी टू फिफ्टी टू और उसके बाद फिर अंतिम संख्या अंतिम संख्या कितना है जी नाइनटी एट नाइनटी एट माइनस प्रथम से छोटा सम संख्या प्रथम से छोटा यानी कि प्रथम से छोटा कितना हो जाएगा जी फिफ्टी एन होगा जी प्रथम से छोटा का तो प्रथम तो फिफ्टी टू है तो प्रथम से छोटा सम संख्या सम संख्या कितना हो जाएगा जी फिफ्टी बाय कितना हो जाएगा वो ये आपका फॉर्मूला होता है आप जोड़ लीजिए नाइनटी एट और फिफ्टी टू तो आठ दो कितना हो जाएगा जी दस नौ पाँच चौदह एक पंद्रह गुने अब इसको घटाइए आठ मस जी हो जाएगा तो एट नौ मस पाँच जाएगा तो अड़तालीस बाई कितना जी फोर अब चार का चार चार दुनिया अब एक सौ पचास और बारह से गुना करेंगे कितना आ जाएगा जी आपको अठारह से ये आपका क्या होगा जब भी अगर इस तरह से रहे तो हमेशा ये फार्मूला थोड़ा याद कर लीजिए बीच वाले सम या विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है प्रथम अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू अंतिम संख्या माइनस प्रथम से छोटा सम संख्या बाय हो अब कह रहा जैसे 302 सौ दो प्लस तीन सौ चार प्लस दो डॉ 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 प्लस तीन सौ चौबीस बराबर वाला यानी कि ये भी तो सम संख्या है तो अब ये हम बताए हैं सम या विषम संख्या जब जब भी बीच वाले पूछे तो बीच वाले सम या विषम संख्या बराबर फॉर्मूला होता है लास्ट यानी कि लास्ट तीन सौ कितना है जी तीन सौ चौबीस प्लस फर्स्ट फर्स्ट प्लस फर्स्ट तीन सौ दो इन टू लास्ट तीन सौ चौबीस माइनस प्रथम से छोटा प्रथम से छोटा सम संख्या प्रथम से छोटा सम संख्या क्या हो जाएगा जी तीन सौ माइनस क्या हो जाएगा जी तीन सौ बाय कितना हो जाएगा आपका फोर आप देखिए इसको जोड़िए तीन सौ चौबीस और तीन सौ दो तीन सौ छः सौ कितना हो जाएगा जी छब्बीस छः सौ छब्बीस और तीन सौ चौबीस मस तीन सौ जाएगा कितना हो जाएगा चौबीस बाय सिक्स छः चौके चौबीस बराबर कितना हो जाएगा जी सैंतीस अब जैसे 300 यानी कि अंतिम पद प्लस 300 अंतिम पद प्लस फर्स्ट पद माइन इन टू अंतिम पद माइनस प्रथम से छोटा सम संख्या बाय फोर अब देखिए छः सौ छब्बीस यानी कि सब जोड़े जोड़े में तो छः सौ छब्बीस और तीन सौ चौबीस में तीन सौ जाएगा चौबीस बटे फोर अब क्या हो जाएगा जी चार छः कर चौबीस छः सौ छब्बीस और छः से गुना करिए कितना जाएगा जी आपका सैंतीस छः पर लेगी आपका क्या हो जाएगा एंसर अगला क्वेश्चन जैसे अठारह प्लस बीस प्लस बाईस प्लस डॉ 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 चालीस और लास्ट पद कितना है जी चालीस प्लस फर्स्ट पद कितना है अठारह इन टू अंतिम पद कितना है जी चालीस और माइनस अब फर्स्ट प्रथम से छोटा सम संख्या प्रथम से छोटा छोटा सम संख्या कितना जाएगा जी सोलह माइनस बटे कितना हो जाएगा जी आपका पूर्व अब देखिए चालीस और अठारह जोड़िए तो आठ जीरो कितना हो जाएगा आठ चार एक पाँच अंठावन अब दस में छः गया तो चार ये तीन तीन में से गया तो दो बाय कितना जी चार अब क्या हो जाएगा चार छः के चौबीस अब अंठावन और सिक्स से गुना करिए कितना हो जाएगा अच्छा अड़तालीस हासिल चार छः पंच तीस चार चौंतीस यानी कि तीन सौ अड़तालीस यही आपका क्या होगा एंसर नेक्स्ट पॉइंट प्रथम एन सम संख्याओं के प्रथम एन सम संख्याओं का योग बराबर टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय थ्री यानी कि प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 
टू एन प्लस वन बाय थ्री तो अब जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जैसे दो का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस छ का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ट्वेंटी का स्क्वायर सभी का ये क्या है जी स्क्वायर है तो सभी को एड करने पर कितना इसका आंसर आएगा वही आपसे पूछ रहा है तो आप जैसे तो एन बराबर जहाँ क्या है जी एन बराबर अंतिम पद वाय कितना टू कब क्योंकि वैसी संख्या जो दो से पूर्णता क्या होता है जी विभाजित होता है इसीलिए दो से क्या करते हैं हमेशा भाग कर देते तो अंतिम पद लिखा देंगे अंतिम पद कितना है जी ट्वेंटी बाय टू कितना हो जाएगा जी दस आप फॉर्मूला क्या होता है आपका जी प्रथम एन प्रथम एन सम संख्या के वर्गों का योग बराबर टू एन टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय थ्री तो एन का मान कितना दस यानी कि टू गुण है दस इंटू दस प्लस वन इंटू टू गुने दस प्लस वन बाय कितना थ्री अब इसको हल कर लीजिए तो दस दुनी कितना हो जाएगा जी बीस दस एक ग्यारह दस दुनी बीस एक इक्कीस बाय थ्री अब तीन सते इक्कीस अब गुना कर लीजिए ग्यारह सते सतहत्तर अब बीस से गुना करिए कितना हो जाएगा जी ग्यारह सते सतहत्तर और ट्वेंटी से गुना करेंगे तो सात दुनी चौदह सात दुनी चौदह एक पंद्रह एक जीरो आ जाएगा यानी कि पंद्रह चालीस चाहिए आपका क्या हो जाएगा आंसर ठीक उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दो पर पावर दो प्लस चार पर पावर दो प्लस छः पर पावर दो प्लस एक पर पावर दो प्लस डॉट 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 अठारह पर पावर टू इज कॉल टू वन तो अंतिम पद कितना है जी अठारह है तो एन बराबर अठारह बत्ते टू तो ये क्या हो जाएगा नौ अब प्रथम एन सम संख्या का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी टू एन यानी कि दो नंबर कितना हो जाएगा जी अठारह इंटू एन प्लस वन तो एन प्लस वन तो नौ कितना हो जाएगा जी दस प्लस इंटू टू एन प्लस वन बाय टू एन प्लस वन तो नौ क्या हो जाएगा दो नंबर अठारह दो नंबर अठारह कितना हो जाएगा जी यानी कि टू एन प्लस वन तो क्या हो जाएगा दो नंबर अठारह प्लस वन तो दो नंबर अठारह कितना हो जाएगा जी उन्नीस बाय कितना थ्री अब क्या हो जाएगा तीन छाख अठारह सात और उन्नीस से गुना कर लीजिए सात और उन्नीस से गुना कर लीजिए कितना हो जाएगा जी सात इंटू उन्नीस अब क्या हो जाएगा जी उन्नीस छाख कितना होता है चौदह से एक सौ चौदह एक जीरो क्या हो जाएगा आपका क्या प्रथम एन प्रथम एन सम संख्याओं के घनों का योग बराबर यानी कि क्यों प्रथम एन सम संख्याओं के घनों का योग बराबर फॉर्मूला होता है आपका टू इंटू एन प्लस वन पर पावर टू यानी कि टू इंटू एन एन टू एन प्लस वन पर पावर क्या हो जाएगा टू तो प्रथम एन तो सम संख्या को लास्ट पद निकालेंगे तो एन म पद बराबर क्या हो जाएगा अंतिम पद बा टू अंतिम पद कितना है जी एटीन बाय टू क्या हो जाएगा नौ अब एन का मान क्या हुआ है जी नौ तो फॉर्मूला क्या होता है आपका जी टू इंटू टू इंटू परिकोष्ट फिर एन का मान कितना नौ इंटू नौ प्लस वन पर पावर कितना है जी अब देखिए टू इंटू नौ नौ इंटू नौ ये कितना जी दस पर पावर कितना हो जाएगा टू अब देखिए टू इंटू नौ एक नौ और दस से गुना करेंगे नब्बे नौ नब्बे का स्क्वायर कितना होता है जी नब्बे का स्क्वायर यानी कि जीरो तो कुछ पद के लिए जीरो भूल जाइए नौ एन का स्क्वायर कितना होता है जी एटी वन जीरो याद कीजिए तो जीरो पावर टू है तो पावर दो जीरो आ जाएगा यानी कि एट्टी इक्यासी सौ आप गुना कर दीजिए तो दो एक दो से गुना करेंगे दो एक दो आठ दूनी सोलह डबल जीरो आपका क्या हो जाएगा उसी तरह से दो का क्यू प्लस चार का क्यू प्लस छो का क्यू प्लस छो 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 बीस का क्यू इसका टू हुआ अब देखिए इसको तो अंतिम पद निकालेंगे एन बराबर कितना ट्वेंटी बाय टू तो कितना जाएगा जी दस अब टू इंटू तो दस इंटू दस प्लस वन बाय पावर टू हो जाएगा पावर टू अब क्या हो जाएगा टू इंटू तो दस दस इंटू दस एक अज्ञान पर पावर टू अब दस ग्यारह से गुना करेंगे एक सौ दस अब एक सौ दस का स्क्वायर करेंगे तो जीरो भूल जाइए टू पर के लिए ग्यारह का स्क्वायर कितना होता है जी एक सौ अक्कीस डबल जीरो यानी कि टू इंटू एक सौ अक्कीस डबल जीरो अब गुना कर लीजिए दो इकाई दो बारह दूनी चौबीस एक बारह दूनी दो इकाई दो इकाई दो बारह दूनी चौबीस अब फिर डबल जीरो यही आपका क्या हो जाएगा चौबीस अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर भी करें तो हम नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट डे मिलते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट केवल में अगर अभी तक मेरा वीडियो 
पार्ट नंबर सिस्टम का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर पार्ट फाइव नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जाए मेरा चैनल का नाम है शेषा कुमार और सर्च करें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें थैंक यू तो नेक्स्ट डे मिलते हैं